ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಐದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಡೆಯಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪಕ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆತ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎರಡೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಸೊ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಜೀರೋ ಈ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಫೈ ಇಂಟು ಫೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಟು ಒನ್ ಝ ಟು ಟು ಝ ಫೋರ್ ಟು ಫೈ ಝ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡ ಮೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಂಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅರ್ಥ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎಂಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಂದಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಎಂಟು ನೂರ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನಮಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ
ಮೂರರಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರರಷ್ಟು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಂಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟೈಮ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸೊ ಎಂಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿನ ನೀವು ಇಷ್ಟಂತಹ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೊಂದು ಗಮನಿಸಿ ಮೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೂ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಬರುವ ಲಾಭ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಂಡಂತಹ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಬರುವ ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಭ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರುವ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಷ್ಟ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಮಾರುವ ಬೆಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಸ್ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರುವ ಬೆಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈ ಇದು ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಸ್ಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ
ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೂರು ಇಂಟು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಸಂಬಳ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಸಂಬಳ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಂಬಳನ ಮತ್ತೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅವನ ಈಗಿನ ಸಂಬಳ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಈ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಐವತ್ತು ಇಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಝೀರೋ ಈ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈಸ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಬಳ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಇಳಿತು ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಸಂಬಳ ಎಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತು ಸೊ ಅವನ ಕೊನೆಯ ಈಗಿನ ಸಂಬಳ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಆವಾಗಾದರೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ನೂರರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೊನೆಯ ಸ್ಯಾಲರಿ ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವನಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಹಣ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಐವತ್ತನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅವನ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇದ್ದಾಗ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಝೀರೋ ಈ ಝೀರೋ ಈ ಝೀರೋ ಈ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈ ಇಂಟು ಫೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫೈ ಇಂಟು ಫೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಆದಾಗ ಇವನ ಸಂಬಳ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರವತ್ತು ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದುವಂತಹ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬ
ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇವು ಐದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆಯಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ